现在是在成都路跑男的第三天如果说它有点像火锅夸不出口没有什么标对吧一般<笑><笑> 你们要给我点真实牌非常的香你找了一个不吃辣的朋友帮我们点的菜<笑> 发自肺的发自内心
嗯，这个不错。它来钵钵鸡是可以随便怎么挑都可以的，它非常香，而且它不会让你觉得油腻。钵钵鸡成功。这根半嫩胡豆，你们先吃。哎，它这里的十二根吃的是叶子。这个专业点讲出口啊，专业的人哪有拿饮料出口呀、啊？是你家饮料啊？<笑>这折耳根拌嫩糊豆，相对来说，刚才的那个钵钵鸡它多了一些醋的味道，所以两个口感会比较不一样。但它的口味调的还是很足的，不会让你觉得只是菜加上油，我怎么感觉在拉菜菜？<笑>以前我吃面啊，我吃东西我不爱加醋，但像我会加一点醋，会让你会让你觉得这道菜的口味没有那么重，我觉得这是很好的。就包括现在有的时候炒菜，我会放一点，偶尔还是会做一点的。炒菜我会放一点点白砂糖，它可以帮忙提鲜。现在我们第三道红牛凉粉，这不是，是不像这个。我现在很忐忑，这件是我们吃的第三道红牛菜，前面两道我都觉得一般，那这道会是什么样子呢？它有很浓的蒜水的味道，因为我不知道。成都这边是不是在贵州？你在街边做的一些凉拌菜，我们会挤很多蒜水进来，它里面有蒜水味道，然后很淡。粉是粉，油是油，蒜水是蒜水，把它们三个搅在一起，就是刚才的红油凉粉。嗯，我现在都有点害怕了，因为还有一道红油，红油水饺。哦，这家还是不错的哦。嗯，它和我想象中的味道不太一样，我以为是偏辣一点，偏香一点。它有一点点甜，它口味相当于是嗯，嗯，哦，还剩最后一个。麻辣肉汤圆。我心里面第一次产生一个念头，就是这个东西不放辣椒更好吃。今天的直播到这里结束。但请大家相信我，用人格保证，成都是非常好的地方，人非常好，吃的非常好吃，而且氛围特别好，特别年轻。成都是一个很奇妙的城市，它就它又非常年轻，然后它相对来说应该是我们西南最大的城市之一，然后它又不会给你那么强的压力感，所以我觉得成都它的这个奇幻的魅力是你说不出来的。你要来成都感受之后，我觉得一定会爱上这里，而且成都会让你。爱上生活，这一点是很少城市能够去教你的，所以我觉得成都是一个非常值得来的地方。大家有机会一定要来成都，然后一定要吃到非常非常好吃的。对，感觉最后就像是警告。<笑>但成都，哪怕我刚才吃到一道我觉得再不好吃的，它也是在及格分上，不会让我觉得耶，好难吃。对对对，那因为我对成我来过成都还蛮多次的，我吃过成都非常多好吃的。所以我对今天的吃播是比较高的期待值的，<笑>但是还是不错的啦。所以希望大家有机会都可以来成都玩儿，可以吃好吃的，放松一下，让自己更开心。我们下次见，我们跑南见。哎呀，因为最近玩项目手酸，甚至都盖不了这个镜头。哎，我有个朋友。就是极力跟我推荐，一定要吃成都的蛋烘糕。哦，我原来蛋烘糕它是有口味选择的。哦，我这里有个芝麻糖馅的蛋烘糕。哦，这个。
个好吃、啊，我第一次吃哎，嗯，就它像是蛋卷，非常好吃。它好像还有有土豆丝味儿啊，我就是有点奇怪，特别翻车。嗯，可以。嗯，这个好吃，就很适合当早餐吃。哎，就三个蛋糕，麻辣牛排。嗯，但我觉得这个肉沫子应该热的时候更好吃。好啦，今天就到这里结束啦，拜拜。非常推荐蛋糕。Hello， 大家好，我是武大靖和生哥。<笑>哎，好垮这段。For the train, we run. 好，今天邀请两位是进行我们 ASMR 沉浸式美食吃播。你好，你好，你好，你现在在收听 ASMR， 胡大金老师专门吃给你听，好专业啊，为了你专门学的。每个问题有两个选择，出题后马上选择你更倾向的答案，并说明为什么。先出发，再做攻略。对、嗯，我也是。你们都是是是有打算，不是随随意的那种人。不是，是没有打算的。<笑>你也是、啊。<笑>我今天说说走就能走，但是走了不知道干嘛。我走到了之后。还看麻来了，<笑>要脚底板，有眼皮啊？为啥嘞？脚底板痒啊？眼皮不痒吗？眼皮又肿又痒啊，还可以被大家看见。那可以挠，脚底板不能去抠脚。通常这种情况下，如果我的脚底板是能够被蚊子咬到的，那证明我也是方便挠到它的。逻辑鬼才呀、啊！<笑>丝毫没有逻辑呢，还没有逻辑吗？<笑><笑>我平时要是穿袜子穿鞋，它咬不到我呀。那你要脱袜子脱鞋呢？那它能咬到我，对不对？对啊、所以我也方便可以挠它。那你这时候又开始穿袜穿鞋工作了？我这么忙吗？<笑><笑>就是你唱到最唱到副歌的时候，马上要往上顶的时候，我不会在任何时候唱歌。痒了一下，<笑><笑>好巧啊！你觉得？这歌应不应该在网上唱？怕你飞而去，怕你离我而去。所以你这个演艺生涯，因为一个蚊子毁了，因为一个包毁了。<笑>我唱了那么多年，都不如一只蚊子。<笑>我不，我不太拍照，你也不太拍照啊？对，我觉得这拍，我觉得拍的不好看。然后拍风景。哎，我也是，我就感觉看风景行，要拍又实在。对我，我自己技术问题，我老没有那种就是找角度拍。我自拍也不想，我就觉得没什么意思。哎呦，真的，你也是、啊。连这么好看都拍出来，真的是大家的损失啊！我要怎么接个？<笑>咱俩一样啊！<笑>我们忘了这里还有 ASMR 的听众，啊、耳朵好可怜、啊。慢慢听着，慢慢听着。咸都不能啊！我也是咸的。哇，你这个好上啊！甜的玩意能吃吗？哦。你吃过甜的吗？<笑>我主要是等了你一分钟了，机长。啊、<笑>我还你的。<笑>哦。啊，什么玩意儿？啊，和陈哥一起去密室逃脱。那我选密室逃脱吧。嗯、哦，我也是，因为我
不敢蹦极。我也是，我怕高。<笑>我真的，哦，我们这么像啊！我可老恐高了。哦，蹦极很可怕，包括今天在欢乐谷就看见有个蹦极，我觉得，居然真的有人敢跳。有很多人敢跳的。对，是。不敢跳的人是极少数的。啊，真的。我曾经上去过了，上去了，然后你都上去了，你想挑战的、哦？对啊。最后那一下为什么没有下去呢？<笑>高估自己了。<笑>太可怕了，我我不敢。我虽然一直都很好奇是什么感觉，但我一直你走没没走上去过的啊？我去票都没买。哦，我买票了。我买票的那个念想都没有啊！我买票。我就是看视频，哇，好厉害啊，真棒！<笑>那你以后跳伞敢吗？不敢。那你从二楼往下看，你敢吗？看这。你想要什么答案？我配合你。<笑>我从这儿往下看，我都不敢。啊，真的吗？真的。啊，真的、啊。这也二十多啊,啊。哥，你不恐高，你你咋不蹦极呢？我谁跟你说不敢蹦极的人一定恐高？那你是怕绳断？我就是怕死。惜<笑>命<笑>。<笑>你最恐高的一次，大家最不理解的一次是什么时候？就就是二楼往下看，对不对？最恐高的、最不理解一次，有一次，有一天我早上起来睡醒了，还还是不还没太睡醒，就是迷迷糊糊、迷迷糊糊，我站在。床上看自己，地下可能有点高的，所以我不敢再往上涨了，再往上涨我也怕我自己恐高了。没有这样的体验过，抽水果，抽水果，来个黄瓜，你不，来个黄瓜来，谢谢谢谢谢谢谢谢我本来我一没有这个，我感觉我嚼三四下我就能咽下去。<笑>有这个，我感觉我好像得嚼一万下。厉害，悄悄的问吗？哎呦，哎呀，啊，悄悄的问呢？悄悄的问。啊，去年撕名牌的时候，惨到上了热搜。<笑>今年你为撕名牌做了哪些准备呢？做的准备就是不做任何挣扎。躺平。<笑>我稍微的努力的跑了一下步。<笑>那您最想尝试《奔跑吧》里面的哪个游戏？来，十个果盘啊！谢谢谢谢谢谢谢谢！我一直没赶上撕面盘，我一直想撕一下子。还真是没赶上。嗯，不过今天这个有点类似了，有点类似了。类似了啊！嗯，那最害怕哪个游戏？考考脑子的问题，考脑子的游戏，<笑>比较烧脑。好恼心，没事，我也怕，我两个都怕。<笑>哇，我最害怕的是信任游戏啊！就每次他们，我也是，他们每次跟我说你要听我的，完了吧，不不不，那边说他不对，完了不不不，我就我该信谁？我今天就遭遇了一次哦，真的，今天就遭遇一次。哪一次？就是他是啊，他被抓了，他被抓了啊，他被抓了。是怎么？我瞬间觉得这游戏不好玩了。<笑>我说人与人之间的信任都没有了吗？对不对？好难，我也觉得好难。就你选择相信了谁？后来他俩都被抓了。对呀、啊。<笑><笑>哎呀，好惨啊！我其实很想问吴大金老师一个问题：今天你录完会觉得累吗？上面写了这个问题了吗？没有，是真心想问。哎呦，我觉得好累啊！我也觉得有点累，真的。我真的，那我心里就平很多了。这有一点累。我和他的距离还是很远的，对不起，吴大靖老师，不该拿我跟您对着比的。没事，哥，今天那个哥那个那个拽绳子那块儿，太猛了，这有吗？没有没有，说实话，那没有办法了。当年再问我了。如果要用一首歌来形容这一期《奔跑吧》，你会用哪首歌来形容？唱一下。向前跑。后面谁追你？哈哈哈哈哈！哈哈！好写实哦。好吃吗？好吃。你觉得？嗯，这个不是很简单吗？你觉得跑男团的成员里谁看上去体力最好？为什么？除了陈哥和凯哥。嗯。为啥？像他那一直向前跑
我发现你的睫毛好长哦。啊，有人说过吗？<笑>这也是问题吗？不是，是夸奖。谢谢，不客气。贴的，早上起来就开始贴了，一会儿扎一下。<笑>我下一个。时隔五年来奔跑吧，你有什么感受吗？感觉奔跑吧有什么变化吗？我上一次赶上也是特别累，就是划船。我们上一次划了两次，划了两天，总记得。我看了一下，咱们船到超越，船到超越，超超。七号龙舟，七号龙舟，七号龙舟，今日的弯道超越。我、哦、真的累一嘴沫吧，<笑>就是、啊、我们南方人可以听懂这段话吗？就流汗了，就流口水。<笑>后来就是也不知道是那个是那个湖里的水还是自己的口水，就一直在滑，啊<笑>、呃，全湿。然后我们还发了一次船。<笑>这次呢，虽然没有这个划船那么累，那么累，嗯，嗯但是今天也挺累。对，那您觉得有什么变化吗？听起来，听,听起来只是累而已啊。听起来没什么变化。变化，我觉得上一次来还是比较比较害羞内向嘛，这次更内向，几乎没说话。你这么安静的呀？嗯，我平时不不是说话的。嗯，是当我没有网，没看过您的采访，<笑><笑>平时很安静的，不录了。<笑>隔壁的哥。<笑>嗯，该我了，能不能用 A S M R 演唱啊？怎么了，哥？好听，嗯，演唱晚安曲送给你的歌。哦，好啊。睡吧，睡吧，我亲爱的。嗯，晚安。哎呦。我听听完这段，我丝毫不不敢睡觉了。你怎么、啊？为什么？很害怕。我唱的很安静的，这样说我唱的害怕。不是这个，你要放出来，肯定是就感觉一直在你耳朵当中旁边唱。只在一边耳朵。睡吧，睡吧，我亲爱的。嗯，晚安。<笑><笑>为什么你微博头像永远都是问号？请问有什么故事吗？其实没有什么故事，就是我之前因为我不是很喜欢换东西，所以我的头像一般都会用很久。但之前他们说因为实在用太久了，就希望我可以稍微换一下，然后换来换去都觉得不是很好看，然后就换了一个表情包，嗯、就是问号这个。那到底哪个是最好看的微博头像呢？我觉得你下回应该一年加一个问号。自己再 P 上去一个，再多一个问号，再多一个问号，再多一个问号。随着我出道的年龄，我会不会没有人认得穿那个微博头像是谁？查问号，跟查年轮似的查问号。<笑>哦，对哦。<笑>那为什么您在赛场上那么霸气外露，私底下却搞笑呆萌？呆萌搞笑，这个符合我吗？你看弹幕上打的都是符合，靠眼神。你看弹幕打的还是符合，可能您还是得回答一下这个问题。嗯。<笑>打的都是超符合，<笑>哎呀，还还行。哎、啊，你看一个高级弹幕没有？<笑>哥，你这眼神能看着弹幕啊？这是，我现在我也在找弹幕，在哪儿？<笑>对啊，为什么呢？有这么大的反差吗？<笑>在赛场不对的，不是对面都是对的这个这个对手嘛和敌人。嗯我们把对手当做敌人啊，嗯嗯，那同时在赛场下，我们是好朋友啊，包括跟好朋友会更放松一点，更更真实一点嘛。赛场上你要要严肃一点，不能让大家知道你这个，啊，要给人一个眼神，嗯，一个眼神就可以吓到对方。那最温柔的眼神是什么呢？凶的眼神，嗯，好棒啊，<笑>啊，有吗？有。我准备帮歌迷朋友问你一个问题，嗯，呃，今年有打算开巡演吗？啊，然后第二个问题呢，就是如果要开的话，可以给我留票吗？好，台上可以吗？最好是<笑>最好是你在你在这唱，我在我在这儿听，我在这唱你就坐我旁边，对，<笑>可以，我考虑一下，看一下 VIP 中 P， <笑>这样演唱会叫周深和武大靖，<笑>我。我现在的重点在放做专辑，然后巡演的话，我会在做完专辑之后再考虑这个问题。不是，先先聊票的事儿。票肯定 OK， 没问题。啊
定了这事儿。对对对对对对,对。那你不开演唱会有有不是你不开，关键是我你给我留什么票啊？不要一下就抓到重点嘛，不会留的。后面开开就是回到时候问你哪个哪哪个时候和地方方便我。啊，我以为问我什么时候方便，然后你什么时候开演唱会？<笑>哇天哪！我也没那么厉害，可以随时跳到场馆了。<笑>嗯，在我们在我们茶馆唱，嗯，在我们茶馆唱，我们把那个兵都给你去掉。不了吧，那个太麻烦您了，<笑>太麻烦茶馆了。<笑>你平时爱吃柠檬吗？你？哎，哥哥，这有啊。不，我就直问你，我没有问我了。哥哥，这有，你就你平时吃柠檬吗？我平时不吃。那你可以安静的吃一个柠檬吗？或者是挑战面无表情吃柠檬？哥，吃了柠檬可能就安静不了了。你吃了我就吃一个，你你挑战一下嘛。面无表情，咱俩何必？你跟同高似的，何必咱俩都想蹦极呢？<笑>观众朋友们想看吗？哎呦，你看弹幕啊，<笑>都是想看。我这弹幕飘了。你看，非常想看。哥，你吃完这个屋我都不敢住了，哥这。<笑>吃一个嘛。三二一，走！咱俩何必呢，哥、呃？谢谢谢谢。本来没有这个环节是吧？大家现在去蹦极，是不是辣了？这是啊，好酸！这个柠檬怎么这么酸？<笑>我放醋了，蘸醋吃的。我觉得你柠檬比我能吃酸哎。大家不说没表情吗？你听我牙齿声音，<笑>我牙齿都酸酸胳膊了。今晚记得收看《奔跑吧》。口水都要流完了，<笑>快录吧！<笑>第一次那么期待，赶紧的。哦，开机。好，这里全部都是乐山峨眉市这边当地的小吃，哦、你出有好几样是你出了这里都吃不到的，扇子。这个啊，这个嘞，鸡是吗？育儿鸡。哇，哦、有芋头。有芋头，我很爱吃芋头。大牛肉臭小牛肉。哦，臭小牛肉这么清淡吗？可以蘸那个辣椒干碟吃。哇，我们云贵川的干辣椒干碟真的是。这个是什么豆腐吗？这个是豆腐汤。我好爱吃豆腐、啊。哎，把我种在这儿吧。对哪个？这个这个是豆腐脑啊？对，然后要加旁边这个小蒸笼里的粉，这个、啊、肉和粉蒸肥肠。我今天刚好很饿。因为它辣椒就是又有盐味，又有什么样，不是单纯的辣，又香又辣又有麻的味道。然后拌着这个豆腐，再拌着刚才里面的那个肉，太好吃了。嗯，我看它很久了，这是什么？大家看看，哇，这个油，我可以先喝一点汤汁。哇，好好吃啊！嗯，我特别爱吃辣的，哎，理智还是在告诉我要留点肚子，但是太好吃了。平时吃饭的时候会不找一些下饭剧或者下饭综艺来看？哦，当然会找啊，当然会找一些下饭剧或者下饭综艺，或者是一些比较简单不用怎么动脑子的一些动画，对，就会放着声音当背景，对。举例一定要让我就，当然是跑男。<笑>好有求生欲，一般会挑看好玩一点的，然后绝对不能够看外国的，因为看外国的你还要分心思去听他说什么或看字幕，你会吃的不香，所以一定要看国语的、轻松的，然后幽默类型的。下一道菜，我想试试这个豆腐。嗯，很好奇这个翘脚牛肉。嗯，它干这样吃也是也是好吃的。哇、哦，排名蹭蹭蹭蹭往上升。<笑>嗯，好吃好吃好吃，建议你少蘸一点辣椒，别辣真的有点辣。要下个饭。嗯，哎，它好吃哎，跳跳牛肉这个好吃。哇，它是我现在心中的第一。
，蘸汁，像小面条一样。嗯，水煮牛肉做鳝丝的感觉，嗯，我人生第一次吃鳝丝，所以我很害怕，我不吃。育儿鸡，嗯，芋头很糯，我觉得这也是一个对大家不怎么能吃辣的人比较友好的一道菜，也就说明它排名可能不会很高，没有这个意思。嗯嗯，它排名在上升。锅盔炸的外面脆脆的，然后里面的红糖也不腻，而且因为我不是很喜欢吃甜的人，但它这个红糖我就很喜欢吃，因为它一点都不腻。那么最后就是哒哒哒哒，应该可以说是红遍全国的一个小吃了。冰粉，它里面有蓝莓、有草莓、有银耳、有花生，还有这个小小的九米圆子，哇，真的是。哇塞！哇，它的红糖水好浓。那我今天心中的排名，第一我应该会给到翘脚牛肉，因为我觉得它就是如果你不喜欢吃辣，光吃它不蘸辣椒的也会很香。所以第一名给我们的翘脚牛肉，第二名分就是我们的育儿鸡蛋。这个味道真的很浓，因为它都浓到了那个鸡骨头里面，而且它的芋头非常的糯，糯了又又没有糯到泥夹就烂掉的感觉，就是糯的非常的好，特别好吃。第三名应该就是我们的抄手、啊，第四名是我们的豆花，因为我也没有吃过像藕粉一样的一个让豆腐脑，把它抬到第三吧。不行不行，我觉得抄手还是很好吃的。那你们就并列第三吧。最后一个，哦吼，<笑>那就给我们每个人一定都记得、都吃过，而且都很喜欢吃的冰粉。<笑>每道菜都可以成为你心中的第一名。你如果喜欢吃的话，就来我们的餐，来罗美吃它吧。今天开始吃饭，吃的是米饭。我特别喜欢吃的冬瓜，还有非常好吃的。它应该算是蒜香的排骨吧，快吃！你们要好好吃饭哦。嗯。嗯，好吃。哇，这排骨好好吃。然后吃饭特别喜欢蹲着吃，明明这里有沙发，但我很喜欢蹲着坐着吃。方便干活，<笑>开玩笑。嗯、当然少不了还有我的辣椒，就撒一点在冬瓜上。嗯、差点快掉了，蘸满了辣椒面冬瓜给你吃，更好吃了。哇！这家排骨，这哪家？这家排骨好好吃啊！什么？打码？不给他打广告。那你来湖南，那来湖南随便找一家都会很好吃
，睡过。好难养的翠冠！哇！我是因为赶时间吃的有点快，大家要细嚼慢咽哦。为什么感觉自己在磨牙？哇，这个锅好难咬啊！早上起来，那刚起来有点肿，主要是刚过完年也有点胖，哈哈。这个辣椒刚才甩了一身油。哪个？这个这个豆腐脑啊？对，然后要加旁边这个小蒸笼里面这个啊，我今天刚好很饿。因为它辣椒就是又有盐味，又有什么样，不是单纯的辣，又香又辣又有麻的味道。然后拌着这个豆腐，再拌着刚才里面的那个肉，太好吃了。
。我看他很久了，这是什么？大家看看，哇，这个油，我可以先喝一点汤先。哇，好好吃啊！嗯，我特别爱吃辣的。哎，理智还是在告诉我要留点肚子，但是太好吃了。下一道菜，我想试试这个豆腐。嗯，很好奇这个翘脚牛肉。<笑>嗯，它干这样吃也是也是好吃的。排名冲冲冲冲往上升，嗯，好吃好吃好吃，建议你少蘸一点辣椒，别辣真的有点辣。要下个饭，嗯，哎，但好吃哎，加点牛肉就好吃。哇，它是我现在心中的第一名。蘸汁，像小面条一样。嗯，水煮牛肉做扇丝的感觉，嗯。我人生第一次吃扇丝，因为我很害怕，我不吃。育儿鸡，嗯，芋头很糯，我觉得这也是一个对大家不怎么能吃辣的人比较友好的一道菜，也就说明它排名可能不会很高，没有这个意思。嗯嗯嗯，它排名在上升，锅盔。炸的外面脆脆的，然后里面的红糖也不腻，而且因为我不是很喜欢吃甜的人，但它这个红糖我就很喜欢吃，因为它一点都不腻。那么最后就是哒哒哒哒，应该可以说是红遍全国的一个小吃吧，冰粉。它里面有蓝莓、有草莓、有银耳、有花生，还有这个小小的九米圆子，哇，真的是，哇塞。哇，它的红糖水好浓。嗯，茶家妹说我想吃什么就放什么吗？为了你，我什么都倒进去。万一有一道你特别爱吃的菜我没有倒进去，岂不是留了一个遗憾？真是想得周到，不愧姓周，好冷啊！外面有什么小技巧？倒点油会不会就是它的技巧？你准备好了吗？好吃的，我觉得里面的肉特别好吃，嗯，拉巴蒜也是好吃的，然后里面的材料很丰富，又又有他们的味道，你不会觉得他们味道加在一起很奇怪，所以我觉得很好吃。我第一次吃到这样的炸酱面，就是很惨。里面这个肉我特别喜欢吃，特别好吃。嗯，还我，但当然担心啊，但是过年嘛。谁不胖啊？<笑>在镜子面前看着我，觉得我吃的很香吗？很香，那就好，那我就对得起这碗面。你的任务完成喽。好了，我就周深在这里给大家做一碗第一，嗯，怎么说这个夏至的第一碗龙虾面？哎，当然，就是龙虾和面。那出于严谨，也不是出于严谨，龙虾就是要剥才能吃嘛。我给大家先剥几只虾吧，剥虾。大家剥虾的时候一定要多多注意，千万不要把这个虾弄到衣服上，也建议大家不要穿白衣服去吃夜宵，因为容易脏。哦，剥的速度好快啊！你要吃几只啊？这是一个第一次互动型的 vlog， 你要先回答完我才会播。你要吃几只？爱吃几只吃几只，我播几只你吃几只。<笑>互动失败。哇，边播我在边流口水。哦，这虾好好播，好厉害啊我，真的是。以后如果不能唱歌了，可以出去播虾吗？有这个职业啊？虾好好剥啊，这么好剥，那这个虾好不好吃呢？哇，这个虾好好吃啊！不对，我是剥给你们吃的
了。<笑>哦，我这虾真的好好吃啊！来来来，虾知道啦，虾知道啦，祝你夏至快乐，每个节日都要快都要快乐。哎、啊，这算节气啊，不算节日，反正每天都要保持快乐就对了。我这个虾好好吃啊！哎，这个虾真的是又好剥又好吃，这真的是绝了。嗯，那么到底哪一位幸运观众会抽到夏至第一碗龙虾、小龙虾面？时时都在看这个油有没有滴到自己身上。谁会抽到第一碗周深做的？夏至第一碗龙虾面呢？不告诉你。哎，这个龙虾怎么会这么好剥啊？这个小龙虾，我以前都没有这么厉害。原来我这么会扒虾，突然丢了一个谐音梗出去。哇，现在。好希望就是有那种特效，就是一鼓掌，所有的虾都拍好了。我在最后那一下帮我接一下，就是，噔噔，然后一下就全部播好的样子。边播虾边流口水，我播了多少虾，我就吞了几口口水。哇，哇，这是 vlog。这个 vlog 就光是播小龙虾就已经用时几分钟了，现在几分钟了？四分钟。啊、嗯，水个视频好容易啊！你看我当鸽子是出于对你们的负责，水个视频。<笑>我是不水视频的人。哎呀，怎么在这里有个自带屏？你看，里面肯定有很多条水的视频。哦，这个虾好好播哦。这是。哎，我震惊了，这好像是我播过唯就第一次这么好播的虾，为什么 ？Why? Why? 这个虾太好播，这是哪家？哦，不打广告，不打广告。哎，这虾好,好好播啊！这个虾又好播又大。还有魔芋，哇！我放一片魔芋进去。这虾，这个虾真的绝了！这虾现在是不是很红啊？哦，很红。那它该红。就你看，我给大家展示一下，因为它这个虾，它是把那个虾线去掉了的。你看啊，你看从它的，从它的虾背这么一扒开，然后这么一挤虾肉，哎。他就出来了，太厉害了！我觉得我可以负责一条扒虾的一条产业线，我一个人不天的扒。这个虾怎么这么好剥啊？到底是为什么？所以人家红是有道理的，虾肉又大又好剥又香。剥虾红豆结束了，当当。然后我帮你剥了这么多龙虾，好了。然后，哎呦，手上丝袜，给我点纸。每一个剥龙虾的透明手套，一定都是漏油的，我也不知道为什么。哪怕它做的再厚，它也一定会漏油。这真的是千古难解之谜啊！好，那来了，给大家做。龙虾面其实非常简单，就是要拿面嘛，吃多少吃多少，拿多少。那如果是我的话，我建议就是一碗就吃了吧。<笑>虾我都给你剥了一碗了，不要那么不要那么浪费，好不好？好，假装你没有回答我。我饿了。<笑>然后呢，汤汁这种东西怎么能放过，朋友们，对不对？差点直接到我衣服上！哎呀，这个怎么看起来不是那么美味、啊？哎，这很好吃的，很好吃的。然后呢，我们来一点，我手洗了的啊，来一点点葱花
得这个有点丑。太浪费，太浪费，不要讲，不要讲，好。我肯定真的不错哎。哦，我太聪明了，我刚好还剩了两只虾可以摆盘。哦，这是虾壳。哦，是。由于我播的太好，他也可能会摆造型嘛。哦，当然。哎，但你少了一只手。你怎么也少了一只手？手，手。你没有少，那由你来摆盘吧。好的啊，我先拌一拌，拌一拌，拌一拌。哇，好多！哎，所以其实那么一大盘龙虾剥下来就那么点肉，商家听完应该不开心吧？这句话，<笑>突然突然突然察察觉到不太好，放几片魔芋吧，盘一下。虾呢？虾在这里。那好多肉呀！哇！哎，我一直想这样摆的就很好看，撒点上去。哎呀，我摆盘技术就这样了，不要不要挑剔。当当，这就是周深为你做的夏至第一碗小龙虾面。那今天我做的这第一碗面由谁来吃？那是我吃了，你以为什么样？我、哦、这个虾。哦，就是我背景后后面就是有虾在跳，当当当当当，它冷的也很好吃。哦，这个虾的汤汁绝了，就它那种不会很咸，然后又又就是香香的，又有一点微辣，又不会让你觉得很辣。然后这种龙虾肉很大一坨，它肉很厚实，很扎实。你们看。Q Q 弹弹是不是？<笑>我好专业。Q Q 弹弹，哦，嗯，刚刚手才摸完笔，现在就开始摸虾，<笑>这是个不好的示范。但这个很好吃。好了好了，下次见，拜拜。下次一定要吃你们喜欢吃的东西哦。哦，下次可以多点一点。反正外卖也方便啊，好吃，下次快乐，拜拜。哇哇，哎，还没结束哦，好好吃，哇哦，好好吃啊，个小龙虾。嗯，你还在看啊？你吃这个好了，你不要看我。就这样，拜拜。嗯、呃，哎、啊，这就是厕所，这就是下水道。